Hello dear students, how are you? Today we are going to continue in activity 4, translation, second step of protein synthesis. Before, we, have, we talked about the transcription and the formation of mRNA from DNA. This is the DNA, which is double-stranded. It gives, okay, it gives mRNA by a process called the transcription that takes place inside the nucleus, okay? Now, what happens to the mRNA? Okay, after its formation, بعد ما يتكون ال mRNA, this is a cell. Okay, إذا أنا بأخذ this is a cell, هاي the cell. Okay, this is the nucleus, and this is the DNA inside it. ال mRNA مثل ما اتفقنا سابقا إنه بيطلع نسخة عن الجين, copy of a gene, single stranded. It's formed inside the nucleus, بفك عن ال DNA. وبيطلع لبرا to the cytoplasm. Why? In order to be translated لحتى يترجم. يترجم لشو? Into proteins. So, mRNA will be translated into proteins. ملاحظين البروتينز? Group of amino acids. إذا بكبب لكم هيدا الصورة شوي. You see, proteins. are made up of amino acids. كل دائرة هي one amino acid. Okay, طيب. So, in this activity, in this video, we are going to explain translation. أكيد رح تاخد كذا فيديو معنا رح نشرح translation بالبداية. But before we start with translation, you have to know an idea. طيب أنا عم بقول translation عملية ترجمة ال mRNA into proteins. It takes a place in the cytoplasm. طب هيك بتصير بالسيتوبلازم وين ما كان يعني? Impossible now. mRNA translated into proteins in the cytoplasm in a place called RER. RAF endoplasmic reticulum. شو هو RAF endoplasmic reticulum? هو organel من أعضاء السل. عضو من أعضاء السل. إذا أنا باخذ هيدي السل، هيدا السل ممبرين اللي شايفينه قدامكم، أوكي السل ممبرين غشاء الخلية، this is the nucleus، this is أو oh sorry this is the nucleus، أوكي، this is the nucleus، أوكي، طيب and this is the nuclear membrane، أوكي never mind، outside the nucleus خارج النيوكليوس، we have organelles أعضاء، أعضاء الخلية like Golgi apparatus. Golgi apparatus, okay. Plus, شايفين هالكلون الأصفر, the yellow structures. These are called endoplasmic reticulum. وحقيقة تم في نوعين منهم مش يعني مش مطلوبين نعرف أنواعه نحنا بس نأخذ شيء اسمه RAF endoplasmic reticulum. RAF endoplasmic reticulum هو الendoplasmic reticulum الخشن. خشن بيكون من برا متعرج and this raf endoplasmic reticulum هو المصنع اللي بترجم ال mRNA into proteins هو المكان اللي بتتم فيه عملية الترانسليشن example بسيط كتير أنا هلا قاعد على مكتب أنا بدي ترجم نص من العربي للإنجليزي لو أقدر ترجم هيدا النص من العربي للإنجليزي بدي يكون معي النص الأساسي بدي يكون معي قلم وبدي يكون معي ورقة وبدي يكون في مكتب قاعد عليه وضمن غرفة قاعد فيها الغرفة اللي أنا قاعد فيها هي الاندوبلازميك ريتيكيلوم الغرفة اللي أنا قاعد فيها هي الاندوبلازميك ريتيكيلوم and I am the translator أنا اللي عم ترجم نص العربي الأساسي هو الامرني نص الانجليش اللي بدي يطلع بإيدي هو البروتين أوكي ملاحظين so the room the room أوكي around me is the endoplasmic reticulum يعني أول فكرة إنه أنا لازم أعرف إنه translation occurs in a place inside the cell called endoplasmic reticulum. Okay, rough endoplasmic reticulum. For simplicity, we abbreviate it by R E R. Okay. طيب إذا أنا برسم هون the endoplasmic reticulum. This is endoplasmic reticulum here. Okay. بحط بقلبه نقاط زرع كمان. رح نحكي بعد شوي عنهم. الأم رني هيدا الأم رني اللي شايفينه قدامنا الأم رني بفوت على قلب مين على قلب الاندوبلازميك ريتيكيلوم and translated there into proteins okay 
بيتفجهم لبروتينز طب لحتى يصير في ترجمه ان اوردر تو بي ترانسليتد الاما بنلاقي لحاله بس هيك فجاه بيترجم ولا وي نيد ماتيريالز فور ترانسليشن شور وي نيد تولز ادوات الترجمه انا كنت بعدني عم بقول انه انا قاعد على مكتب انا المترجم يعني انا اداه ترجمه تول اوف ترانسليشن اوكي طيب انا اداه ترجمه وبعد في لازم يكون معي قلم وورقه وغيره وغيره اشياء كثير للترانسليشن طيب So what are the tools of a translation? Generally, we have two tools for a translation. عنا أداتان للترجمة. أداتان للترجمة. Okay. The first tool is called the ribosome. The ribosome. Okay. هيا تنشوف the ribosome. Ribosome هو أداة تستخدم بترجمة الأمر نيل بروتين. It's a tool used. For for translation. بالحقيقة الريبوزوم من شو مكون؟ ريبوزوم من شو مكون؟ ريبوزوم هو عبارة عن قطعتين صغار. أوكي؟ بس واحدة كبيرة والثانية أصغر منها، يعني تو يونتس، بنقول لهم ريبوزومال سب يونتس. بيجوا مثل الهامبرجر خبزة الهامبرجر، أوكي؟ في قطعة كبيرة اللي فوق. مثل البرجر العادية، القطعة الكبيرة اللي فوق من الخبز والقطعة اللي تحتها، قطعة البرجر بتيجي بالنص بيناتهم. نفس الفكرة، ريبوزوم مكون من تو تو سب يونتس، بنقول لهم سب يونتس، سب يونتس يعني قطعتين. لارج سب يونت، ذيس از ذا لارج سب يونت، لارج سب يونت اوف ذا ريبوزوم، اند ذيس از ذا سمول سب يونت اوف ذا ريبوزوم. القطعة الصغيرة وطبعا على مين بيطبقوا هودي الاثنين على الام ار ان اي اوكي سو ذا تو سب يونتس يعني ايماجين ذات ذيس از ذا ام ار ان اي هيدا الام ار ان اي هيدي ايد اللي فوق هي الريبوزوم الكبير بيجي بيلقط الام ار ان اي وايد صغيره تحتها هيك ثانيه بيطبقوا على الام ار ان اي بهيدا الشكل اوكي ليش بيطبقوا عليه لحتى يترجموه ان اوردر تو بي ترانسليتد سو اول تول اداه للترجمه <تصفيق> هي الريبوزوم اتس ميد اب اوف تو يونتس هلا حدا بيسال شو هو الريبوزوم؟ الريبوزوم از كولد ريبون نيوكليو بروتين يعني مكون من بروتين ومكون من ار ار ان اي بتتذكروا الار ار ان اي بالاكتيفيتي السابقه قلنا نوع من انواع الار ان اي هو ار ار ان اي مش ام ار ان اي ار ار ان اي ار ار ان اي مع البروتين بصير اسمه ريبون نيوكليو من ريبون نيوكليك اسيد من ار ان اي ريبونيوكليو بروتين، ريبونيوكليو بروتين هو الريبوزوم ميد اب اوف تو بارتس ما بهمني اكثر احكي عنه هو بيلعب دور بعملية الترجمة. الام ار ان اي الواحد ممكن يكون قاعد عليه كذا ريبوزوم لايك ذيس، ها ريبوزوم ثاني. سو وان ام ار ان اي بيكون قاعد عليه كثير ريبوزومز، بتعرفوا شكله كيف بيصير؟ مثل الشريط اللي بنحطه على شجرة الميلاد، شريط اللمبات اللي بنحطه على شجرة الميلاد نفس الشكل، ملاحظين كيف؟ ليكو هيدا ام ار ان اي كل نقطة عليه هي ريبوزوم شايفين؟ ذيس از ام ار ان اي قاعد عليك كذا ريبوزوم 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 ذيس از ريبوزوم ريبوزوم طابقين عليه للام ار ان اي لحتى يترجموه يعني ماني ريبوزومز ار ترانسليتنج ذا ام ار ان اي وين هالعملية بتصير؟ ان راف اندوبلازميك ريتيكيو يعني الرف اندوبلازميك ريتيكولوم هو المصنع هو المكتب الكبير الغرفة الار ار ان اي او الريبوزوم هو اداة من ادوات الترجمة خلينا نجي على السل ونشوف شايفين هيدا هون هيدا الاندوبلازميك ريتيكولوم كله هالاصفر النقاط الزرقاء اللي فيه اسمهم ريبوزومز مقشر عليهم وكل النقاط الزرقاء اللي بقلبه هن الريبوزومز يعني الام ار ان اي بيطلع من هون بفوت على الرف اندوبلازميك ريتيكولوم لحتى يترجم هون ويقعد عليه الريبو زومز ان اوردر تو ترانسليت ذا ام ار ان اي اوكي طيب سو ذيس از ذا فيرست تول اوف ترانسليشن بس انا ما حكيت حقيقه بعدني عن الاداه الرئيسيه لعمليه الترجمه The main tool of the translation is called the tRNA, transfer RNA. هو الأداة الترجمة الفعلية. Why? 
بيكوز حضرته بيعرف تو لانجويجز هو اللي بيقدر يترجم هو المترجم الفعلي اوكي هو اللي بيحول من لغه النيوكليوتايدز A و U C و G A و U not T لانه عم بحكي عن امر اني A و U C و G بيقراهم وبيطلع لي امينو اسيدز So the tRNA knows two languages the nucleic acid language يعني النيوكليوتايدز and the proteic language amino acids language بيعرف لغه الامينو اسيد البروتين وبيعرف لغه النيوكليوتايدز لانه هو بده يترجم من نيوكليوتايدز لا شو امينو اسيدز وخلينا نتذكر انه كل ثلاثه نيوكليوتايدز بيعطونا 1 امينو اسيد اكوردنج تو جينيتيك كود تيبل اللي سبق وحكيت عنه انا بلمحه سريعه واللي اكيد بهيدي الاكتيفيتي رح نحكي عنه بالتفصيل كيف بتتم عمليه الترانسليشن اوكي ذس از ذا تي ار ان اي اتس فولدد انلايك ام ار ان اي ما خصه بالام ار ان اي فولدد جعلك على بعضه هلا حدا بيقول لي من شو مكون تي ار ان اي عادي مكون من A و U و C و G نيوكليوتايدز اوكي ملاحظين كيف عاملين بوند مع بعضهم هون المهم عنده منطقه اسمها امينو اسيد اتاتشمنت سايت بيلقط فيها بالامينو اسيد بيكمش الامينو اسيد انا لازم خلي فكره براسي انه السيل هي عم بترجم من بدها تجيب الامينو اسيدز لتحوله لبروتين مش هي بتخلقه هي بتجيبه من الفود بيكون عندها خزان امينو اسيدز بتجمعهم بشكل بروتين كيف بتجمعهم بشكل بروتين اكوردنج تو ام ار ان اي اوكي اني واي هيدا التي ار ان اي بيكون عنده امينو اسيد اتاتشمنت سايت وبيكون عنده شيء اسمه انتي كودون لاحظين الاسم انتي كودون يعني بايندز تو مين تو دي كودون انتي كودون binds to the codon okay كيف يعني يعني for example this is mean mRNA and this is tRNA tRNA بيكون عنده منطقة اسمها anti codon the anti codon means هي part that or where or by which tRNA will bind to the mRNA okay يعني for example أنا إذا بيخد هيدا مين هيدا ال mRNA هيدا ال tRNA sorry شو عنده أنتي كودون؟ يو أي سي يو أي جي سوري يو أي جي طيب يو أي جي على مين بده يلقط؟ على الأي يو سي يو على الأي والأي على اليو والجي على السي سو سو أنا إذا بيجي باخذ هيدا أوكي ات ويل بايند هير سمبلي طيب هيدا اليو أي جي بيقدر يلقط على السي يو سي امبوسيبل لازم يكون شو عنده جي أي جي ليلقط G A G this is a G A G okay G A G بيجي بيلقط طيب هيدا شو عنده A C C A C C يعني على مين بده يلقط يعني بده يجي يلقط هون A C C بده يلقط هون هلا فايت الرسمه شوي ببعضها بس the idea is انه كل تي ار ان اي بيحمل معه انتي كودون ليقدر يلقط فيه على الكودونز ليش على الكودون لانه كل ثلاثه نيوكليوتايدز اسمهم كودون بيعطوني 1 امينو اسيد ذن شو بيصير هلا عندي هون بيصير عندي هون انه هيدا بيحمل امينو اسيد وهيدا بيحمل امينو اسيد اند ذس وان هولدز ان امينو اسيد اوكي بهيدي الطريقه بتتم عمليه الترانسليشن بهيدي الطريقه بتتم عمليه الترانسليشن سو هير يو هاف تو نو ذات انه وي هاف تو تولز اوف ترانسليشن ذا فيرست تول از كولد ذا رايبوزوم اند ذا سكند تول از كولد ذا تي ار ان اي انا برجع على الشيء اللي انا حكيته انه انا بدي ترجم نص من عربي لانجليزي النص العربي هو ام ار ان اي الانجلش بده يطلع معي هو البروتين انا التي ار ان اي انا التي ار ان اي بعرف هيدي اللغه وهيدي اللغه اوكي عم ترجم من هاللغه لهاللغه وبنفس الوقت بس خلص بقي معي النص العربي والنص الانجليزي اوكي يعني الامر اني لما يترجم بعده امر اني والبروتين عم بيتكون منه هالايديا شغله ثانيه المكتب اللي انا قاعد عليه هو الرايبوزوم الغرفه اللي انا قاعد فيها هي راف اندوبلازميك ريتيكيوم طبعا وي نيد اشياء كمان للترانسليشن لحتى تصير لايك like انرجي like energy molecules are necessary for translation to occur to occur sorry without energy translation cannot proceed next time we are going to talk about them and to talk about the mechanism of a translation كيف بتصير الترانسليشن ونتعلم نحن نترجم الامر ان اي لبروتين 
اوكي باي جينيتيك كود تيبل شوف سي يو ان ذا نيكست فيديو ان شاء الله